ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் பெண் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பர் நோட்டில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் போன வீடியோ எப்படிலாம் வந்து சால்வ் பண்ணணும் மூணு டைப் ஆஃப் விகேஷன் கண்டு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் இந்த லைன் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண பிறகு ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு லைன் ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் என்ன எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்ட்டு அது அதுக்கு ஒரு ஈக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஈக்கேஷன் பேர் தான் எஸ்பிஎன் அதாவது சூப்பர் நோடு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இது கண்டுபிடிச்ச பேர் பேலன்ஸ் நோடு இருக்கும் இந்த நோடு வி ஒன்ட்டு இந்த வி ஒன் நோடுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஈக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் கேசிஆர் போட்டு கண்டுபிடிப்போம் அது ஈக்கேஷன் அடுத்து கன்ஸ்டானிக்க சொல்லிட்டு இந்த நோடுக்கு இந்த ஓல்டி சோர்ஸ்க்கு ஒரு ஈக்கேஷன் கண்டுபிடிப்போம் அது தேர்ட் ஈக்கேஷன் இதெல்லாம் எப்படி என்ன ஏதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க போன வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும் இப்போ நம்ம அதே பேஸாக வச்சு நம்ம இப்போ சம் போட போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சர்க்கியூட் எதுக்காக சூப்பர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வி டூ வி த்ரீ காமனாக இருக்கிறது யார் இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான் அப்போ இதில் வந்துட்டு சூப்பர் நோட் அப்ளை பண்ணுறது மூலிமா நம்மளால் ஈஸியாக வந்துட்டு சால்வ் பண்ண முடியும் இதே நோடல் அனாலிசிஸில் சால்வ் பண்ண முடியும் பட் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ரைட்டாக சூப்பர் நோட் அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக வேலை முடியும் அதனால் இந்த இந்த காமனாக இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸுக்கு சூப்பர் நோட் அப்ளை பண்ணி எல்லா ரெஸ்டன்ஸோட இதையும் அண்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ கேட்டிருக்காங்க இதை மட்டும் கண்டிச்சா போதும் பட் இது கண்டுபிடிச்சு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபைவ் ஹோம்ஸ் என்ன கரண்ட் போது கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட் ஹோம்ஸ் டூ ஹோம்ஸ் ஃபோர் ஹோம்ஸ் எல்லா இதுலேயும் என்னென்ன என்ன கரண்ட் போகுதுன்ற கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இதை மட்டும் கண்டிச்சு கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக லெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டென் வோல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு லைனை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணும் அதை நான் வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன் பாருங்க தெரியுதா இந்த டென் வோல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டேன் பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த காம்பனன்ஸ் நேம் வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்குது ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது சேஞ்ச் பண்ணல இப்போ இந்த இடத்துக்கு இந்த ரெண்டு நோடுக்கு இது வி த்ரீவா வி டூவில் வி த்ரீ இது இந்த வி த்ரீ வி டூ இந்த ரெண்டு நோடுக்குமே வந்துட்டு இப்போ சூப்பர் நோட் அப்ளை பண்ணி நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதை பாருங்கள் ஒரு ஈக்கேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கடுத்து இது ஒரு இந்த நோடுக்கு ஒரு ஈக்கேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் ரைட்டா லெட் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு வி டூ வி த்ரீக்கு பாருங்கள் நான் எஸ்பிஎன் போட்டுக்கிறேன் ஷார்ட்டாக இப்போ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்தெந்த லைனில் போஸ் பர்சன்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாமா ஈஸியாக இருக்கு அப்போ தான் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு சேம் இப்போ ஆமாம் தானே இப்போ பாருங்கள் என்ன எழுதுறேன்னு பாருங்க புரியும் உங்களுக்கு வி டூ அப்படி இந்த நோடும் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ இந்த இடத்துல என்ன ஓல்டேஜ் இருக்குது அது எந்த இந்த ஓல்டேஜ் வரப்போகுது ரெண்டு சேம் தான் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஒரே நோடாக மாற்றிக்க போகிறேன் இந்த நோடில் இருந்து இது கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்புறம் இது அப்புறம் இது சேம் தான் இல்லையா அப்போ இதுலேருந்து இது கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்புறம் வி த்ரீலேருந்து வி ஒன் ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகுது ஐ மீன் இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கே பார்த்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ ஒன்று இந்த ரெண்டு அப்புறம் மூணு மூணு நிகழ்ச்சி ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் வி டூலேருந்து இது வி டூலேருந்து அப்புறம் இது அப்புறம் இது அப்புறம் இந்த வி த்ரீலேருந்து இது ஆர் வி த்ரீ வி டூலேருந்து கூட கண்டுபிடிக்கலாம் அது உங்கள் இருப்போம் தான் ஸோ மூணு நிகழ்ச்சி ஃபார்ம் ஆகுதா லேட் ஸ்டார்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எயிட் ஹோம்ஸை முடிக்கிறேன் எயிட் ஹோம்ஸில் என்ன போட்டிருக்கேன்னா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஆமாம் தானே வி டூ மைனஸ் வி ஒன் டிவைட் பை எயிட் ஒரு லைன் முடிச்சிட்டோண்ணா அடுத்து இன்னொரு லைன் இருக்கு அடுத்து இது எப்படி போடலாம் இங்க வி த்ரீ இருந்து எடுத்துக்கிறேன் எடுக்கலாம் வி த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ வி த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ டிவைட் பை இந்த போர் எப்படி போட்டிருக்கு தெரியுதுல்லையா அதே மாதிரி இந்த லைன் ஒரு இந்த லைன் ஒரு பார்த்து இருக்கு அப்ப வி த்ரீ மைனஸ் வி ஒன்னு டிவைட் பை இந்த அப்ப வி த்ரீ மைனஸ் V1 ஒன்று டிவைட் பை ஃபைவ் வெரி சிம்பிள் ரைட் இப்போது இந்த இடத்துல எந்த ஒரு கரண்ட் சோர்ஸும் கிடையாது ஆனால் ஜீரோ போட்டு கரண்ட் சோர்ஸ் இல்லாததுனால இப்போ எயிட்டு டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஆமாம் தானே அது எல்சிஎம் எடுக்கலாமா எயிட்டு டூ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுக்கலாமா டூ போட்ட டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு ஃபோர் போட்டுக்கோங்க டூ ஒன் சார் டூ 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 சார் டூ ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க அப்படியே நீங்கள் டூ போட்ட டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ ஒன் போட்டுக்கோங்க டூ ஒன்
v3 zero at one pole the level and then zero pole update it under it 8 v3 ipo 8 minus 8 v1 right ipo vandu v1 first paakalama v1 ing or v1 irukku ing or v1 irukku add panninga appo na minus 13 v1 right because minus minus 8 8 irukku 5 8 add panna 13 varum adutha ing or v2 irukku ing or v2 irukku add panninga appo na 25 v2 right appo ing or v3 irukku v3 irukku add panninga appo na 18 v3 இங்க ஜீரோ அடைய போட்டுக்கோங்க இதான் நம்மளுடைய फर्स्ट ஈக்குவேஷன் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாமா फर्स्ट ஈக்குவேஷன் முடிச்சிட்டேன் அப்ப சூப்பர் நோட் இந்த இடத்துக்கு முடிச்சாச்சு இதான் சூப்பர் நோட் ஈக்குவேஷன் எப்படி பண்ணத் தெரியலையா ஒரு நோட் எழுதி பண்ணிருக்கேன் அடுத்து இது அடுத்து இந்த பாயிண்ட் அடுத்து இந்த பாயிண்ட் இந்த நோட்ல எங்கெல்லாம் பிரியுது எல்லாத்தையும் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் வெரி சிம்பிள் ரைட் ரைட் அவ்வளவுதான் இப்போ அடுத்து என்ன பண்றேன் फर्स्ट ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாமா இங்க லைன் போட்டுக்கறேன் தெளிவா இருக்கட்டும் நோட் 2 நோட் 2 னா என்னது ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேன் அது ரெண்டு பாயிண்ட் கனிகேஷன் V1 V2 சொல்லிட்டு வந்திருக்கு நமக்கு அடுத்து இந்த நோடு பேலன்ஸ் நோடு பேலன்ஸ் இருக்கு இந்த நோட்ல இருந்து எப்படி பிரிதே பாருங்க இப்போ இந்த நோட்ல இருந்து இங்க ஒரு லைன் போகுது இங்க ஒரு லைன் போகுது இங்க ஒரு லைன் போகுது பேலன்ஸ் கிச்சில இருக்கு அப்பதான் தெரியும் இந்த லைன் இந்த லைன் அப்புறம் இந்த லைன் தெரியுதா இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து மூணு லைனா பிரிது இல்லையா மூணு லைன் எடுக்கணும் அதுவே இந்த பாயிண்ட்ல மூணு லைன் பிரிஞ்சு இருக்கு இந்த லைன் இந்த லைன் இந்த லைன் நாலு லைன் பிரிஞ்சிருக்கு நாலு லிகேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரிதான் ரைட்டா ரைட் இப்ப V1 பார்க்கலாம் அடுத்து அது கேஸ் அது அப்படியே பண்ண போறேன் வி ஒன் மைனஸ் வி டு தான் எயிட் ஓம்ஸ் ஆமா அதுனே வி ஒன் மைனஸ் வி டு தான் எயிட் ஓம்ஸ் அதுல வர கரெக்டா அப்படியே மெஷர் பண்ணும் அப்படியே எழுதி இருக்க ஃபார்மட்ல ரைட் அடுத்து இந்த பாயிண்ட் டு இந்த பாயிண்ட் ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அப்ப வி ஒன் மைனஸ் வி த்ரீ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் என்ன ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கு டிவைட் பை ஃபைவ் போட்டாச்சு ரைட்டா அப்புறம் இந்த லைன் ஓவர் இந்த லைன் ஓவர் இந்த லைன் பேலன்ஸ் இருக்கு ஆனா இந்த லைன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு டேரெக்டா கரண்டே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வி பை ஆர்ன்ற ஃபார்ம் எதாவது தேவை இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பிளஸ் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா பிளஸ் ஃபைவ் போட்டேன் அப்படின்னா இந்த நோடுக்கு இந்த லைன் எப்படி இருக்கு அவுட் புட்ல இருக்கு அப்போ கரண்ட் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்க ஒரு நோடுக்கு அவுட் புட் ஆஃப் போர்ஷன் நம்ம பிளஸ் சொல்லணும் நான் பிளஸ் போட்டாச்சு அப்போ என்ன பண்ண அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இங்க வி பை ஆர் வி பை ஆர்ன்ற ஃபார்மேட்ல இருக்கு இங்க வெறுமே ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இதை வெளியே கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ பிளஸ் ஃபைவ் இங்க என்ன ஆகணும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிருது ஈக்குவல் டு வி ஒன் மைனஸ் V2 divided by 8 plus V1 minus V3 divided by 5. Right? Now, 8 comma 5. Let's see. 8 comma 5. Let's see. 8 comma 8. 8 comma 8. Then 5 comes. Then 5 comes. Then 5 comes. Then 5 comes. Right? Then 8 comes. Then 5 comes. Then 14 comes. Then 14 comes. Right? அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இங்க வந்துட்டு ஃபார்ட்டி வந்துருது ஃபார்ட்டி எயிட் எப்படி சார் ஃபார்ட்டி வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் ரைட் அப்போ ஃபைவ் வி ஒன் மைனஸ் வி டூ பிளஸ் ஃபைவ்ங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி வந்து ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி இல்லையா அப்போ எயிட் வி ஒன் மைனஸ் வி த்ரீ ஓகே இப்போ ஃபார்ட்டிங்கிறது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பண்ண என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டிங்கிறது டூ ஹண்ட்ரடு அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கிறனால மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுங்க தெரியுதா ஓகே அடுத்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபைவ் வி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வி டூ ப்ளஸ் எயிட் வி ஒன் மைனஸ் எயிட் வி த்ரீ ஓகே ரைட் இப்போ வி ஒன் இருக்கு இங்கே வி ஒன் இருக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டீன் வி ஒன் இங்கே ஃபைவ் இருக்கு இங்கே எயிட் இருக்கு அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டீன் வி டூ இங்கே மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே எடுத்துட்டேன் இது நம்மளுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சாரி இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி எழுதிட்டேன் இது இந்த இடத்துல த்ரீ இருக்குல்ல த்ரீ இது டூ உள்ள நான் மார்க் பண்ண தப்பு இது வராது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் ஈக்குவல் டு வி ஒன் வி ஒன் இருக்கு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் வி ஒன் வரும் இந்த இடத்துல வீட்டு மட்டும் தனியாக இருக்கு இல்லையா இது வி த்ரீ வீட்டு தப்பாக எழுதிட்டேன் இது வீட்டு தனியாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபைவ் வி டூ இங்கே மைனஸ் தனியாக இருக்கிறனால மைனஸ் எயிட் வி த்ரீ இது நம்மளுடைய செகண்ட் ஈக்கேஷன் ரைட்டா இங்கே என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு தம்ம சொல்லிடுறப்ப தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இங்கே இது வீ டூன்னு நினச்சி ஆட் பண்ண தப்பா இது வி த்ரீ ஏன்னா வி எயிட் இன்ட்டு வீ த்ரீ இல்லையா அப்போ வீ த்ரீ போட்டும் வி டூன் போட தப்பாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வி த்ரீ தனியாக இருக்கலாம் வீ த்ரீ எழுதியிருக்கேன் வீ டூ தனியாக வீடு தனியாக எழுதியிருக்கேன் வி ஒன்று ஆட் பண்ணி எழுதிருக்கேன் நான் ரைட்டா இங்கே மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே வந்துருச்சு இது ஒரு இக்கேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஃபஸ்ட் இக்கேஷன் செகண்ட் இக்கேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்போ சூப்
இதான் கான்செப்ட் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா பிளஸ் பக்கம் யார் இருக்காங்களோ டேட்டா போட்டுக்கோங்க மைனஸ் பக்கம் யார் இருக்காங்களோ மைனஸ் போட்டு எழுதிக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் நம்மளுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் கம்ப்ளீட் செகண்ட் கம்ப்ளீட் தேர்ட் கம்ப்ளீட் எல்லாம் முடிச்சிட்டோமா ரைட் இப்போ என்ன சொல்லியிருந்தேன் கன்ஸ்ட்ரைன் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சப்ஜெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து இல்லை போட முடியாது பார்த்தா முடியாது என்ன ரீசன்னா ஒரு நம்பர் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ மைனஸ் வி டூன் இருக்கு இதை போடணும்னா முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஏதோ வேரியபிளில் ஒரு காமனாக வச்சுக்கிட்டு அது நம்ம செலக்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி த்ரீ அங்கே வச்சுக்கிட்டேன் வி டூ அங்கே அனுப்பி பா அனுப்பி காட்ட பாருங்கள் புரியும் பாருங்கள் டென் வி ஓல்டேஜ் இது என்னது வி டூ மைனஸ் இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் வி டூவை ஈக்குவல் டு வி த்ரீ இது எப்படி நமக்கு கரெக்டாக எழுதலாம் அப்படின்னா வி த்ரீ ஈக்குவல் டு ரைட்டா டென் ப்ளஸ் வி டூ அப்படி நம்ம எழுதலாம் இதுதான் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் தேர்ட் இக்கேஷன் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த இக்கேஷன் நல்லா பாருங்கள் இங்கே வி த்ரீ கோல் டென் ப்ளஸ் வி டூன்னு இருக்கு நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வி ஒன்லையும் வி டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கும் வி த்ரீங்கிறது இதுலேயும் வி த்ரீ இருக்கு அதே மாதிரி இதுலேயும் வி த்ரீ இருக்கு அப்போ வி த்ரீன்ற இடத்துல டென் ப்ளஸ் வி டூ இங்கே போகணும் டென் ப்ளஸ் வி டூ போட்டால் அது ரிகேஷன் கொடுக்கணும் நமக்கு அதுதான் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் இக்கேஷன் அதை வச்சு நம்ம கிராம்ஸ் அப்ளை பண்ணி வி வி ஒன் வீட்டு கண்டுபிடிப்போம் லெட் ஸ்டார்ட் இதுதான் நம்ம இக்கேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இக்கேஷ் செகண்டு தேர்டு கன்ஸ்டனிகேஷன் இது இது சூப்பர் மெஷரிகேஷன் இது நோட் ஒன் ஒடிகேஷன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை எடுத்துகிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அது நமக்கு ஈக்கேஷன் கொடுக்கும் பாருங்கள் இப்போ வி த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் வி டூ வி த்ரீ இங்கே இருக்கா சப்ஜெக்ட் பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் வி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வி டூ ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் வி த்ரீங்கிறது டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் வி டூ ரைட்டாக போட்டேன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் வி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் V2 டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் எயிட்டி போட்டாச்சு இது எயிட்டீன் இன்டூ வி டூ சொல்லும்போது ப்ளஸ் எயிட்டீன் வி டூ ஓகே ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு வி ஒன் இருக்கு அண்ட் வி ஒன் வரது இல்லை அப்படியே அதிக்கலாம் தேர்ட்டீன் வி ஒன் அண்ட் இதில் வி டூன் இருக்கு இதில் வி டூன் இருக்கு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடி ஆன்சர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ வி டூ இங்கே தனியார் ஒன் எயிட்டி தனியாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒன் எயிட்டி இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா அப்படின்னா ப்ளஸில் இருக்கு இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஆயிரும் எழுதிட்டேன்னா ஓகே இதுதான் நம்மளுடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண தெரியுது இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு இக்கேஷ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் இதை எடுத்துகிட்டு செகண்டில் போடுவேன் அது ரிகேஷன் கொடுக்கும் பாருங்கள் இப்போ செகண்ட் எடுது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் வி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வி டூ மைனஸ் எயிட் வி த்ரீன்ற இடத்துல டென் ப்ளஸ் வி டூன்னு போடணும் அவ்வளோதான் டென் ப்ளஸ் வி டூ ரைட்டா அண்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டீன் வி ஒன் ஓகே ஃபைவ் வி டூ இன்டூ மைனஸ் போட்டு எயிட் இன்டூ டென் வந்துட்டு எயிட்டி இல்லையா மைனஸ் எயிட் இன்டூ ப்ளஸ் வி டூ மைனஸ் ஆகிறது அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட் வி டூ ஓகே இங்கே வி டூன் இருக்குது இங்கே வி டூன் இருக்குது ஆட் பண்ணி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் வி டூ மைனஸ் வரும் ரைட்டா அண்ட் இங்கே இருக்குது தேர்ட்டீன் வி ஒன் இங்கே மைனஸ் எயிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கே பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் எயிட்டின் வரும் இப்போ மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வரைக்கும் ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸில் வரும் அப்போது தேர்ட்டீன் வி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் வி டூ ஓகே இதுதான் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ஃபிஃப்த் இக்கேஷன் கண்டுபிடிச்சோன்னா வெரி சிம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை கன்ஸ்ட்ரீன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டில் போட்டு ஒரு இக்கேஷன் செகண்டில் போட்டு ஒரு இக்கேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து நான் பண்ணுற நீங்களே யோசிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இப்போ எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் அப்போ தான் புரியும் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா இதுதான் நம்மளுடைய ஃபோர்த்து அண்ட் ஃபிஃப்த்து இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம் உங்களை ஆட்டோமெட்டிக்காக தெரியும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கிராமர் சூல் அப்ளை பண்ணுவீங்க அதை யூஸ் பண்ணி டெல்டா கண்டுபிடிப்பீங்க டெல்டா வி ஒன் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்புறம் டெல்டா வி டூ கண்டுபிடிப்பீங்க எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இது வரைக்கும் எல்லா சமயம் அது கான்செப்ட் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கே பண்ண போகிறீங்க ரைட்டா அது யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்களா நீ என்ன கண் என்ன வந்துருக்கேன் டெல்டா எழுதுறேன் இதை அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே
டென் வோல்ட் இப்போ டவுட் என்னதுன்னா ஹவு டு ஃபைன் வி த்ரீ அதான் கேள்வி அது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வி த்ரீ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க என்ன வி த்ரீ கோல் டென் ப்ளஸ் வி டூ கான்ஸ்டன்ட் கேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வி த்ரீ கோல் டூ டென் ப்ளஸ் வி டூ வீட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க டென் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க மைனஸ் டென் இல்லையா அப்போது வி த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் அந்த வீ டூன்ற இடத்துல மைனஸ் டென் போட்டால் போதும் அப்போது மைனஸ் டென் அப்போது டென் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ஆகிறது மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிறது அப்போ டென் அப்போது வீ த்ரீ ஈக்வல் டு டென் மைனஸ் டென் வந்துட்டு ஜீரோ அப்போது வீ த்ரீன்ற இடத்துல வோல்டேஜ் இல்லை ஜீரோ வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நம்ம இந்த இடத்துல வெரி சிம்பிள் ரைட்டாக கான்செப்ட் இவ்வளோ தான் அப்போது சொல்லிக் கொடுத்த நான் டார்கெட் வந்து வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வீட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வீத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதை நான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் நான் ஃபைன் வி ஒன் விட்டு வீத்திரி கேட்டிருக்கேன் ஸோ இதான் கான்செப்ட் அடுத்த என்ன டாபிக் பார்க்கலாம் அப்படின்னா தேரம்ஸ் நிறைய தேரம்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம இன்னொரு பிளேலிஸ்டில் தண்ணி ஆரம்பிக்க போகிறோம் அடுத்த நாள் அதை நம்ம அந்த பிளேலிஸ்ட்லேயே பார்க்கலாம் திடீர்னு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த யூடியூப் சேனல் டெலகிராம் குரூப் ஒன் இருக்கு நீங்கள் வேணும் ஜாயின் பண்ணி டவுட்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தாஸ் பை ஃப்ரம் ப்ரோக்ராம் ரன் அண்ட் ஹாப் நெ